ಎಲ್ರಿಗೂ ನಮಸ್ಕಾರ ಇವತ್ತಿನ ನನ್ನ ಟಾಪಿಕ್ ನೋ ಬ್ಲೀಡಿಂಗ್ ಡ್ಯೂರಿಂಗ್ ಪೀರಿಯಡ್ ಅಂತ ಅಂತಂದರೆ ಪೀರಿಯಡ್ನಲ್ಲಿ ವಿ ವಿ ಅನ್ನೋದು ಗೊತ್ತಿರುತ್ತೆ ಆದರೆ ಬ್ಲೀಡಿಂಗ್ ಆಗ್ತಾ ಇರಲ್ಲ ಬರೀ ಸ್ಪಾಟಿಂಗ್ ಆಗ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ ಇಲ್ಲ ಅಂತಂದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಬ್ಲಡ್ ಫ್ಲೋ ಇರೋದೇ ಇಲ್ಲ ಈ ತಿಂಗಳು ಈ ಡೇಟಿಗೆ ನನ್ನ ಪೀರಿಯಡ್ ಇದೆ ಅನ್ನೋದು ಗೊತ್ತು ಬ್ಲೀಡಿಂಗ್ ಮಾತ್ರ ಆಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಪ್ಯಾಡ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಪ್ಯಾಡಲ್ಲಿ ಒಂದು ಡ್ರಾಪ್ ಬ್ಲಡ್ನು ಕಲೆಕ್ಟ್ ಆಗಿಲ್ಲ ಆದರೆ ವೈಪ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡವಾಗ ಕ್ಲೀನ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡವಾಗ ಟಿಶ್ಯೂ ಪೇಪರಿಂದ ಕ್ಲೀನ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡವಾಗ ಇಲ್ಲ ಹ್ಯಾಂಡ್ಸಿಂದ ಕೈಯಿಂದ ನೀವು ಕ್ಲೀನ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡವಾಗ ನಿಮ್ಮ ಕೈಯಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ಟಿಶ್ಯೂ ಪೇಪರ್ ನೀವೇನು ಯೂಸ್ ಮಾಡಿರ್ತೀರ ಅದರಲ್ಲಿ ಬ್ಲಡ್ ಸ್ಟೇನ್ಸ್ ಬಂತು ಅಂತಂತಂತಂದರೆ ಅದರ ಅರ್ಥ ಏನು ಯಾಕೆ ಹೀಗಾಗ್ತಾ ಇದೆ ಏನೆಲ್ಲ ಕಾರಣಗಳು ಇರಬಹುದು ಇದಕ್ಕೆ ಈ ಥರ ಆಗೋದಕ್ಕೆ ಆ್ಯಂಡ್ ಈ ಸತಿ ನನ್ನ ಈ ತಿಂಗಳು ನನಗೆ ಈ ಥರ ಆಗಿದೆ ಸೊ ನಾನೇನಾದರೂ ಪ್ರೆಗ್ನೆಂಟ್ ಇದ್ದೀನ ಸೊ ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ಈ ವಿಡಿಯೋನಲ್ಲಿ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳೋಣ ಬನ್ನಿ ಸೊ ಬ್ಲೀಡಿಂಗ್ ಆಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಅನ್ನೋದು ಯಾವಾಗ ಬರುತ್ತೆ ಯಾವಾಗ ಟೆನ್ಷನ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳೋದಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ ಒಂದು ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳಿ ಏನು ಗೊತ್ತಾ ಯಾವಾಗಲೂ ಬ್ಲಡ್ ಫ್ಲೋ ಏನು ಮಾಸಿಕ ಋತುಚಕ್ರದ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಆಗುವಂಥ ರಕ್ತಸ್ರಾವ ಏನಿದೆ ಅಲ್ಲ ಅದು ಪರ್ಸನಿಂದ ಪರ್ಸನಿಗೆ ಡಿಫರ್ ಆಗುತ್ತೆ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಹೆಣ್ಮಗುನು ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಯುನಿಕ್ ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಮ ಹೆಣ್ಮಗುವಿನ ಮಾಸಿಕ ಋತುಚಕ್ರದ ಸ್ರಾವ ಅಂದರೆ ಬ್ಲೀಡಿಂಗ್ ಡ್ಯೂರಿಂಗ್ ಪೀರಿಯಡ್ಸ್ ಏನಿರುತ್ತೆ ಅದು ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಆಯಿತಾ ಸೊ ಒಬ್ಬರದಿಂದ ಒಬ್ಬರಿಗೆ ಕಂಪೇರ್ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟು ಯಾವುದು ಹೆಚ್ಚು ಬ್ಲೀಡಿಂಗು ಯಾವುದು ಕಮ್ಮಿ ಬ್ಲೀಡಿಂಗ್ ಬ್ಲೀಡಿಂಗು ಯಾವುದು ಬ್ಲೀಡಿಂಗ್ ಅಲ್ಲವೇ ಅಲ್ಲ ಓನ್ಲಿ ಸ್ಪಾಟಿಂಗ್ ಅನ್ನೋದನ್ನೆಲ್ಲ ಹೇಳೋದಕ್ಕೆ ತುಂಬ ಕಷ್ಟ ಆಗುತ್ತೆ ಯಾಕಂತಂದರೆ ಒಂದು ಮಗು ಒಂದು ಹೆಣ್ಮಗು ಮೇಜರ್ ಆಯಿತು ಅಂತಂದರೆ ಪ್ಯೂಬರ್ಟಿ ಅಂತ ರೀಚ್ ಆಯಿತು ಅಂತಂದರೆ ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಏನು ಪೀರಿಯಡ್ಸ್ ಬರುತ್ತಲ್ಲ ಅಲ್ಲಿಂದ ಹಿಡ್ಕೊಂಡು ನೆಕ್ಸ್ಟು ಕಣ್ ಎವ್ರಿ ಮಂತ್ ಬರ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತಲ್ವ ಸೊ ಆವಾಗ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ ಪ್ಯಾಟರ್ನ್ ಏನು ಅನ್ನೋದು ಅದರ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಅಂದರೆ ಕಂಪ್ಯಾರಿಷನ್ ಈಗ ಸಪೋಸ್ ನನ್ನದೇ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ತೊಗೊಂಡ್ರೆ ನಾನು ಹೋದ ತಿಂಗಳು ಆಗಿರೋ ನಂದು ಏನು ಹೋದ ತಿಂಗಳು ಪೀರಿಯಡ್ಸ್ ಏನಿರುತ್ತಲ್ಲ ಅದರ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ನಾನು ಕಂಪೇರ್ ಮಾಡ್ಬೋದೇ ಹೊರತು ಇನ್ನೊಬ್ರದ್ದು ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸು ಇನ್ನೊಬ್ಬರು ಹೇಳೋದನ್ನ ಕೇಳಿಕೊಂಡು ನಾನು ಕಂಪೇರ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕಾಗಲ್ಲ ಅರ್ಥ ಆಯಿತಾ ಸೊ ಅವ್ರಿಗೆ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಬ್ಲೀಡಿಂಗು ನನಗೆ ಕಮ್ಮಿ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಬ್ಲೀಡಿಂಗು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕಂಪೇರ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕಾಗೋದಿಲ್ಲ ನೀವು ನಿಮ್ದನ್ನು ಮಾತ್ರ ಕಂಪೇರ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಆವಾಗ ನಿಮಗೊಂದು ಐಡಿಯಾ ಸಿಗುತ್ತೆ ಟೆನ್ಷನ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇಲ್ಲ ಬ್ಲೀಡಿಂಗ್ ಆಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಅಂತಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಆಯಿತಾ ಸಿ ಏನು ಅಂತಂತಂದರೆ ನೀವು ಹೋ ತಿಂಗಳದು ಈ ತಿಂಗಳದು ಕಂಪೇರ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತೀರ ಹಾಂ ಫ ಯೂಶಲಾಗಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಫಸ್ಟ್ ಫ ಒಬ್ಬೊಬ್ಬರಿಗೆ ಹೇ ಯಾವ್ಯಾವ ರೀತಿ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತಂದರೆ ಫಸ್ಟ್ ಪೀರಿಯಡ್ ಸ್ಪಾಟಿಂಗ್ ಆಗುತ್ತೆ ಸೆಕೆಂಡ್ ಥರ್ಡ್ ಪೀರಿಯಡ್ ಹೆವಿ ಬ್ಲೀಡ್ ಆಗುತ್ತೆ ಫೋರ್ತ್ ಪೀರಿಯಡ್ ಕಮ್ಮಿ ಆಗುತ್ತೆ ಫಿಫ್ತ್ ಫಿಫ್ತ್ ಡೇ ಸ್ಟಾಪ್ ಆಗುತ್ತೆ ಹೈ ಓಲ್ಡ್ ಏನು ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟೆ ಅಲ್ಲ ಫಸ್ಟ್ ಡೇ ಸ್ಪಾಟಿಂಗ್ ಆಗುತ್ತೆ ಸೆಕೆಂಡ್ ಡೇ ಥರ್ಡ್ ಡೇ ಹೆವಿ ಆಗುತ್ತೆ ಫೋರ್ತ್ ಡೇ ಕಮ್ಮಿ ಆಗುತ್ತೆ ಫಿಫ್ತ್ ಡೇ ಸ್ಟಾಪ್ ಆಗುತ್ತೆ ಯೂಶ್ವಲಾಗಿ ಇನ್ನು ಕೆಲವೊಂದಿಷ್ಟು ಜನಕ್ಕೆ ಫಸ್ಟ್ ಡೇಯಿಂದನೇ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಫಸ್ಟ್ ಡೇ ಸೆಕೆಂಡ್ ಡೇ ಥರ್ಡ್ ಡೇ ಹೆವಿ ಬ್ಲೀಡಿಂಗ್ ಇರುತ್ತೆ ಫೋರ್ತ್ ಡೇ ಗ್ರ್ಯಾಜುವಲ್ ಕಮ್ಮಿ ಆಗುತ್ತೆ ಫಿಫ್ತ್ ಡೇ ಸ್ಪಾಟ್ ಸ್ಟಾಪ್ ಆಗುತ್ತೆ ಒಬ್ಬೊಬ್ಬರಿಗೆ ಸೆವೆನ್ ಡೇಸ್ವರೆಗೂ ಈ ಪ್ಯಾಟರ್ನ್ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಆಗುತ್ತೆ ಸೊ ಪ್ರತಿ ಒಬ್ಬರದ್ದು ಒಂದೊಂದು ಥರ ಇರುತ್ತೆ ಆಯಿತಾ ಸೊ ನನ್ ನಮ್ಮದನ್ನು ನಮ್ಮದ್ರ ಜೊತೆ ಮಾತ್ರ ಕಂಪೇರ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು
ಆಯಿತಾ ಅದ ಅದನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಬೇರೆ ಕ ಬೇರೆಯವ್ರ ಜೊತೆಗೆ ಕಂಪೇರ್ ಮಾಡೋ ಬದಲು ನಿಮ್ಮದು ಹೋ ಸತಿಗೂ ಈ ಸತಿಗೂ ಯಾವ ರೀತಿ ಇದೆ ಅನ್ನೋದನ್ನು ಕಂಪೇರ್ ಮಾಡಿ ರೂಟ್ ಕಾಸ್ ಏನಿದೆ ಅನ್ನೋದನ್ನು ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳೋದಕ್ಕೆ ಆದಷ್ಟು ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡಿ ಆಯಿತಾ ನಿಮಗೆ ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ ನನಗೆ ಇವತ್ತು ಪ್ಲಿ ಇವತ್ತು ಪಿರಿಯಡ್ಸ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗಿದೆ ಅನ್ನೋದು ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ ಆದರೆ ಬ್ಲಡ್ಡು ಜಾಸ್ತಿ ಬರ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಬ್ಲೀಡಿಂಗ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಆಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಬರೀ ಒರ್ಸ್ಕೊಂಡಾಗ ಮಾತ್ರ ಬರ್ತಾ ಇದೆ ಬ್ಯಾಡ್ ಮೇಲೆ ಏನೂ ಇಲ್ಲ ಈ ಥರ ಆಗ್ತಿದೆ ಅಂತ ಯಾಕಪ್ಪ ಹೀಗಾಗ್ತಿದೆ ನನಗೆ ಏನಾದರೂ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಆಗ್ಬಿಟ್ಟಿದೆನಾ ಏನಾದರೂ ಹೆಲ್ತ್ ಇಶ್ಯೂ ಏನಾದರೂ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗ್ಬಿಟ್ಟಿದೆನಾ ಅಂತಂತ ಹೇಳಿ ಜಾಸ್ತಿ ತಲೆ ಕೆಡ್ಸ್ಕೊಳಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ಬೇಡಿ ಈ ಸೈ ಇದೇ ಥರ ಏನಾದರೂ ಒಂದು ಫೈವ್ ಸಿಕ್ಸ್ ಮಂತ್ಸ್ವರೆಗೂ ಇದೇ ಥರ ಕ ಮುಂಚೆ ಚೆನ್ನಾಗಿದ್ದು ಫೈವ್ ಸಿಕ್ಸ್ ಮಂತ್ಸ್ವರೆಗೂ ಬರೀ ಇದೇ ಥರ ಸ್ಪಾಟಿಂಗ್ ಏನಾದರೂ ಆಗ್ತಾ ಇತ್ತು ಅಂತ ಅಂತಂದರೆ ಒಂದು ಎರಡನೇದು ಇದ್ರ ಜೊತೆ ಜೊತೆಗೆ ಬರೀ ಸ್ಪಾಟಿಂಗ್ ಜೊತೆ ಜೊತೆಗೆ ಪೆಲ್ವಿಕ್ ಏರಿಯಾನಲ್ಲಿ ಅಂತಂದರೆ ಆಪ್ಟೋಮನ್ ಏರಿಯಾನಲ್ಲಿ ಏನಾದರೂ ಪೇನ್ ಆಗ್ತಾ ಇತ್ತು ಅಂತಂತಂದರೆ ಅನ್ಕಂಫರ್ಟೇಬಲ್ ಫೀಲ್ ಆಗ್ತಾ ಇತ್ತು ಅಂತಂತಂತಂದರೆ ಐದಾರು ತಿಂಗಳು ಇದೇ ಥರ ಸ್ಪಾಟಿಂಗ್ ಆಗಿಬಿಟ್ಟು ನೆಕ್ಸ್ಟು ಒಂದೇ ಸತಿ ಸಡನ್ ಆಗಿ ಸ್ಪಾಟಿಂಗ್ ಕೂಡ ಸ್ಟಾಪ್ ಆಗೋಯ್ತು ಅಂತಂತಂದರೆ ಈ ಥರ ಸಿಚುವೇಶನ್ ಆದಾಗ ಮಾತ್ರ ನೀವು ತಲೆ ಕೆಡಿಸ್ಕೊಂಡು ಡಾಕ್ಟ್ರ್ ಹತ್ರ ಹೋಗಬೇಕು ಆಯಿತಾ ಓಕೆ ಈಗ ಇದಕ್ಕೆ ಈ ಥರ ಆಗೋದಕ್ಕೆ ಕಾರಣಗಳೆಲ್ಲ ಏನೇನಿರ್ಬೋದು ಏನು ಕಾರಣಗಳಿಂದ ನಮಗೆ ಈ ಥರ ಆಗುತ್ತೆ ಅನ್ನೋದನ್ನು ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳೋಣ ಆಯಿತಾ ಫಸ್ಟ್ ಥಿಂಗ್ ಏನು ಅಂತಂತಂದರೆ ಏಜ್ ಏಜ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ ಏನು ಅಂತಂತಂದರೆ ಟೀನೇಜಲ್ಲಿ ಇರೋ ಅಂತ ಅಂತಂದರೆ ಪ್ಯೂಬರ್ಟಿ ರೀಚ್ ಆಗಿರೋ ಅಂಥ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಆಯಿತಾ ಅಂಥ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಯೂಶ್ವಲ್ ಆಗಿ ಲೈಟ್ ಸ್ಪಾಟಿಂಗೇ ಇರುತ್ತೆ ಫ್ಯೂ ಮಂತ್ಸ್ವರೆಗೂ ಒನ್ ಆರ್ ಟು ಇಯರ್ವರೆಗೂ ಇದು ಇದೇ ಥರ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಆಗ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ ಆಮೇಲೆ ಗ್ರ್ಯಾಜುವಲ್ ಆಗಿ ಸೆಟಲ್ ಆಗಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಟ್ವೆಂಟೀಸ್ಗೆ ಎಂಟರ್ ಆದಮೇಲೆ ನೀಟಾಗಿ ಎವ್ರಿ ಮಂತು ಹೆಂಗೆ ಹಿಂಗೆ ಅವ್ರ ಬಾಡಿಗೆ ಅನುಗುಣವಾಗಿ ಬ್ಲಡ್ ಫ್ಲೋ ಡಿಸೈಡ್ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗ್ತೆ ಆಯಿತಾ ಸೊ ಫಸ್ಟ್ ಟೂ ಇಯರ್ಸ್ ಪ್ಯೂಬರ್ಟಿ ರೀಚ್ ಆದಮೇಲೆ ಒಂದು ಫಸ್ಟ್ ಟೂ ಇಯರ್ಸ್ ಏನಿರುತ್ತಲ್ಲ ಆ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಈ ಥರ ಸ್ಪಾಟಿಂಗ್ ಆಗೋದು ಸಹಜ ಇನ್ನೊಂದು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಏನಂತಂದರೆ ಮೆನೋಪಾಸ್ ಹತ್ತತ್ರ ಇದ್ದವರು ಆಯಿತಾ ಅರೌಂಡ್ ಫಿಫ್ಟಿ ಇದ್ದವ್ರಿಗೆ ಈ ಥರ ಆಗುವಂಥ ಚಾನ್ಸಸ್ ಇರುತ್ತೆ ಬರೀ ಸ್ಪಾಟಿಂಗ್ ಆಗ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ ಅದು ಆದಮೇಲೆ ಫ್ಯೂ ಮಂತ್ಸು ಸ್ಪಾಟಿಂಗ್ ಆಗ್ತಾ 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 ಹೋಗುತ್ತೆ ಅದಾದಮೇಲೆ ಕಂಪ್ಲೀಟಾಗಿ ಸ್ಟಾಪ್ ಆಗೋಗುತ್ತೆ ರೆಗ್ಯುಲರ್ ಸೈಕಲ್ ಇರುವಂಥವ್ರು ಕೂಡ ಆಯಿತಾ ಆಮೇಲೆ ಒಂದು ಸತಿ ಸ್ಟಾಪ್ ಆಗುತ್ತೆ ಮೆನೋಪಾಸ್ ಅಷ್ಟೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ರೀಸನ್ನು ಆನ್ ಓವುಲೇಷನ್ ಆನ್ ಓವುಲೇಷನ್ ಅಂತಂತಂದರೆ ಪ್ರತಿ ತಿಂಗಳು ಏನು ಅಂಡಾಣು ರಿಲೀಸ್ ಆಗಬೇಕು ಓವರಿಯಿಂದ ಅದು ರಿಲೀಸ್ ಆಗದೇ ಇರೋವಂತಹ ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ ಆನ್ ಓವುಲೇಷನ್ ಅಂತಂತ ಕರೀತಾರೆ ಆ ಆ ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಬ್ಲೀಡಿಂಗ್ ಕಮ್ಮಿ ಆಗ್ಬೋದು ಅಂದರೆ ಬರೀ ಸ್ಪಾಟಿಂಗ್ ಆಗಬಹುದು ಅಂದರೆ ಇರ್ರೆಗ್ಯುಲರ್ ಪೀರಿಯಡ್ಸ್ ಇರುತ್ತಲ್ಲ ಅಂಥವ್ರಿಗೆ ಆನ್ ಓವುಲೇಷನ್ ಅಂತಂದರೆ ಓವುಲೇಷನ್ ಆಗಲ್ಲ ಅಂಥವ್ರಿಗೆ ಬ್ಲೀಡಿಂಗ್ ಆಗೋದಿಲ್ಲ ಒಂದೊಂದು ತಿಂಗಳು ಹಾಗೆ ಸ್ಪಾಟಿಂಗ್ ಮಾತ್ರ ಆಗ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ ಓಕೆ ನೆಕ್ಸ್ಟು ಪ್ರೈಮರಿ ಓವರಿಯನ್ ಇನ್ಸಫಿಷಿಯನ್ಸಿ ಅಂತಂತಂದರೆ ಓವರೀಸು ಸಡನ್ ಆಗಿ ಫಂಕ್ಷನ್ ಮಾಡೋದನ್ನು ಸ್ಟಾಪ್ ಮಾಡಿಬಿಡ್ತವೆ ಬಿಫೋರ್ ಮೆನೋಪಾಸ್ ಟೈಮ್ ಅಂತ ಮೆನೋಪಾಸ್ ಹತ್ತತ್ರ ಇದ್ದವರಿಗೆ ಓವರಿಯನ್ ಓವರೀಸು ಫಂಕ್ಷನ್ ಮಾಡೋದನ್ನು ಸ್ಟಾಪ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಅಂಥ ಟೈಮಲ್ಲಿ ನಾರ್ಮಲಾಗಿ ಸ್ಪಾಟಿಂಗ್ ಆಗುತ್ತೆ ನೆಕ್ಸ್ಟು ಬಾಡಿ ವೇಟ್ ಚೇಂಜಸ್ ಅಂತಂದರೆ ಈಗ ಸಡನ್ ಆಗಿ ನಾನು ತುಂಬ ಹೆವಿ ಇದ್ದೀನಿ ನನಗೆ ಹೆವಿ ಬ್ಲೀಡಿಂಗು ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಪಿ ಸಿ ಓಡ್ ಇದೆ
ಆಯಿತಾ ಆಮೇಲೆ ಇದು ಇದು ಓವರ್ ಎಕ್ಸಸೈಸಿಂದ ಇನ್ನೊಂದು ಏನು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತಂದರೆ ಇದು ಹೀಗೆ ಮಾ ಇದೇ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಆಗಿ ಆಗಿ ಬ್ಲೀಡಿಂಗ್ ಆಗದೇ ಇರೋದು ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಆಗಿ ಆಗಿ ಕಂಪ್ಲೀಟಾಗಿ ಸ್ಟಾಪ್ ಆಗಿ ಪಿರಿಯಡ್ಸೇ ಕಂಪ್ಲೀಟಾಗಿ ಸ್ಟಾಪ್ ಆಗೋ ಆಗಿರುವಂಥ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ಸ್ ಕೂಡ ಇದೆ ಆಯಿತಾ ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಎಕ್ಸಸೈಸ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀರಾ ಅಂತಂತಂದರೆ ಪ್ರಾಪರ್ ಗೈಡ್ ತೊಗೊಂಡು ಎಕ್ಸಸೈಸ್ ಮಾಡಿ ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ ನಿಮ್ಮ ಇನ್ಸ್ಟನ್ಸ್ ಇನ್ಸ್ಟಿಂಕ್ಟ್ ಏನಿರುತ್ತೆ ಅದರ ಮೇಲೆ ನೀವು ಹೆಜ್ಜೆನ ಇಡ್ತಾ ಹೋಗಬೇಕು ಯಾವಾಗಲೂ ಆಯಿತಾ ಈಟಿಂಗ್ ಡಿಸಾರ್ಡರ್ಸ್ ಅಂತಂದರೆ ಕಣ್ಣು ಕಂಡಿದ್ದೆಲ್ಲ ತಿನ್ನೋದು ಏನು ತಿಂದರೂ ಸಮಾಧಾನ ಇಲ್ಲ ಅನ್ನೋ ಹಂಗಾಗೋದು ಅದು ತಿಂದೆ ಇದು ತಿಂದೆ ಊಟ ಮಾಡಿರ್ತೀರಾ ಮತ್ತು ಮೇಲ್ಗಡೆ ತಿಂತೀರಾ ಹೆಲ್ದಿ ಫುಡ್ ಎಲ್ಲ ತೊಗೊಳಲ್ಲ ಬರೀ ಜಂಕ್ ತಿನ್ನೋದು ಈ ಥರ ಎಲ್ಲ ಈಟಿಂಗ್ ಡಿಸಾರ್ಡರ್ಸ್ ಇತ್ತು ಅಂತಂತಂದ್ರೂ ಕೂಡ ಬ್ಲೀಡಿಂಗ್ ಆಗದೆ ಬರೀ ಸ್ಪಾಟಿಂಗ್ ಆಗಿರೋ ಅಂತ ಯಾವುದಾದ್ರು ಒಂದೊಂದು ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ ಈ ಥರ ಆಗೋ ಚಾನ್ಸಸ್ ಉಂಟು ಆಯಿತಾ ಪ್ರೆಗ್ನೆನ್ಸಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಪ್ರೆಗ್ನೆಂಟ್ ಇದ್ದವ್ರಿಗೆ ಬರೀ ಲೈಟಾಗಿ ಇದು ಆಗ್ಬೋದು ಏನಂತಾರ ಸ್ಪಾಟಿಂಗ್ ಆಗ್ಬೋದು ಬ್ಲೀಡಿಂಗ್ ಅಂತೂ ಯೂಶಲಾಗಿ ಆಗಲ್ಲ ಅದು ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಗೊತ್ತು ಆಯಿತಾ ಲೈಟಾಗಿ ಸ್ಪಾಟಿಂಗ್ ಆಗ್ಬೋದು ಅದು ಇನ್ನೊಂದು ಏನು ಮೇಜರ್ ರೀಸನ್ ಅಂತಂತಂದರೆ ಇಂಪ್ಲಾಂಟೇಷನ್ ಆಯಿತಾ ಪ್ರೆಗ್ನೆಂಟ್ ಇದ್ದೀರಾ ಅಂತಂದವಾಗ ಇಂಪ್ಲಾಂಟೇಷನ್ ಆಗಿದೆ ಅಂತಂದವಾಗ ನಿಮಗೆ ಲೈಟ್ ಸ್ಪಾಟಿಂಗ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಸೊ ಬೆಟರ್ ಟು ಟೇಕ್ ಪ್ರೆಗ್ನೆನ್ಸಿ ಟೆಸ್ಟ್ ಆಯಿತಾ ಸೊ ಯಾಕೆ ಇಂಪ್ಲಾಂಟೇಷನ್ ಟೈಮಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಸ್ಪಾಟಿಂಗ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತಂತಂದರೆ ಇದೇನು ಫರ್ಟಿಲೈಸ್ಡ್ ಎಗ್ ಬಂದು ಎಂಡೋಮೆಟ್ರಿಯಮ್ಮಿಗೆ ಜಾಯ್ನ್ ಆಗುತ್ತಲ್ವಾ ಅದನ್ನೇ ಇಂಪ್ಲಾಂಟೇಷನ್ ಅಂತ ಕರೆಯೋದು ಆಯಿತಾ ಸೊ ಈ ಇಂಪ್ಲಾಂಟೇಷನ್ ಆಗೋವಾಗ ಎಂಡೋಮೆಟ್ರಿಯಮ್ಮು ಒಳಗಡೆಗೆ ಫುಲ್ ಡಿಗ್ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟು ಒಳಗಡೆಗೆ ಹೋಗಿ ಇದು ಅಟ್ಯಾಚ್ ಆಗುತ್ತೆ ಸುಮ್ಮನೆ ಹಿಂಗೆ ಹೋಗಿ ಹಿಂಗೆ ಹೋಗಿ ಹಿಂಗೆ ಅಟ್ಯಾಚ್ ಆಗಲ್ಲ ಆಯಿತಾ ಹಿಂಗೆ ಫುಲ್ ಹಿಂಗೆ ಒಳಗಡೆ ಒಳಗಡೆ ಹಿಂಗೆ ಹಿಂಗೆ ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ಹಿಂಗೆ ಓಪನ್ ಮಾಡಿ ಹಿಂಗೆ ಒಳಗೆ ಹೋಗಿ ಹಿಂಗೆ ಅಟ್ಯಾಚ್ ಆಗುತ್ತೆ ಆಯಿತಾ ಫರ್ಟಿಲೈಸ್ಡ್ ಟೈಪ್ ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಇದನ್ನು ಹಿಂಗೆ ಹಿಂಗೆ ಓಪನ್ ಮಾಡುತ್ತಲ್ಲ ಎಂಡೋಮೆಟ್ರಿಯಮ್ನ ಇದು ಎಂಡೋಮೆಟ್ರಿಯಮ್ ಏನು ಟಿಶ್ಯೂನೇ ಅಲ್ವಾ ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ನಮಗೆ ಆವಾಗ ಇಂಪ್ಲಾಂಟೇಷನ್ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಬ್ಲಡ್ ಫ್ಲೋ ಆಗ್ಬೋದು ಐ ಮೀನ್ ಸ್ಪಾಟಿಂಗ್ ಆಗ್ಬೋದು ಬ್ಲಡ್ ಫ್ಲೋ ಅಂತಂತಂದ್ರೆ ಮತ್ತೆ ಕನ್ಫ್ಯೂಸ್ ಆಗ್ಬೇಡಿ ಬರಿ ಸ್ಪಾಟಿಂಗ್ ಆಯಿತಾ ನೆಕ್ಸ್ಟು ಥೈರಾಯ್ಡ್ ಥೈರಾಯ್ಡ್ ಡಿಸ್ಫಂಕ್ಷನ್ ನನಗೂ ಇದೆ ಥೈರಾಯ್ಡು ಇರ್ರೆಗ್ಯುಲರ್ ಪೀರಿಯಡ್ಸೂ ಇದೆ ಈಟಿಂಗ್ ಡಿಸಾರ್ಡರ್ ಇದೆ ಓವರ್ ವೆಟ್ಟೂ ಇದ್ದೀನಿ ಅಯ್ಯ ಏನು ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ ಆಯಿತಾ ಥೈರಾಯ್ಡ್ ಡಿಸ್ಫಂಕ್ಷನ್ ನನಗೆ ಹೈಪರ್ ಥೈರಾಯ್ಡಿಸಮ್ ಇದೆ ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ನಾನು ಫಿಫ್ಟಿ ಎಮ್ ಜಿ ಕನ್ಸ್ಯೂಮ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಟ್ಯಾಬ್ಲೆಟ್ಸು ಆ ಥರ ಥೈರಾಯ್ಡು ಏನಾದರೂ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಇತ್ತು ಅಂತಂತಂದರೆ ಹೆಚ್ಚು ಕಮ್ಮಿ ಇತ್ತು ಅಂತಂದ್ರೂ ಕೂಡ ಓವಲೇಷನ್ ಆಗ್ದಿರ ನಿಮಗೆ ಬರೀ ಸ್ಪಾಟಿಂಗ್ ಮಾತ್ರ ಆಗ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ ಓಕೆ ನೆಕ್ಸ್ಟು ಓವುಲೇಷನ್ ಕೆಲವೊಂದಿಷ್ಟು ಜನಕ್ಕೆ ಏನು ಅಂತಂತಂದರೆ ಓವುಲೇಷನ್ ಆಗಿದ್ದ ದಿವಸನೂ ಕೂಡ ಓವುಲೇಷನ್ ಬ್ಲೀಡಿಂಗ್ ಅಂತಲೇ ಆಗುತ್ತೆ ಒನ್ ಆರ್ ಟೂ ಡ್ರಾಪ್ಸ್ ಆಯಿತಾ ಇದನ್ನು ಸ್ಪಾಟಿಂಗ್ ಅಂತ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಆಯಿತಾ ಆದರೆ ಇದೇನು ಅಂತಂದರೆ ಈ ಓವುಲೇಷನ್ ಬ್ಲೀಡಿಂಗ್ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಆಗೋದಿಲ್ಲ ಎಲ್ಲೋ ಕೆಲವೊಂದಿಷ್ಟು ಜನಕ್ಕೆ ಮಾತ್ರ ಓವಲೇಷನ್ ಬ್ಲೀಡಿಂಗ್ ಆಗೋದು ನೀವು ವೆರಿ ಕೀನ್ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡಿದವಾಗ ಮಾತ್ರ ನಿಮಗೆ ನೀಟಾಗಿ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ ಅದು ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಏನಾಗೋದಿಲ್ಲ ಸೊ ಓವಲೇಷನ್ನಿಂದನೂ ಸ್ಪಾಟಿಂಗ್ ಆಗಿರಬಹುದು ನೆಕ್ಸ್ಟು ಸ್ಟ್ರೆಸ್ ಸ್ಟ್ರೆಸ್ ಏನಂತಂತಂದರೆ ಸ್ಟ್ರೆಸ್ಸಿಂದ ಹಾರ್ಮೋನ್ಸ್ ಎಫೆಕ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಸೊ ಬ್ಲೀಡಿಂಗ್ ಅಫೆಕ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಜಾಸ್ತಿನೂ ಆಗ್ಬೋದು ಕಮ್ಮಿನೂ ಆಗ್ಬೋದು ಸ್ಟ್ರೆಸ್ಸಿಂದ
ಏನು ತಿನ್ನಕ್ಕಾಗಲ್ಲ ಏನು ಕೆಲಸ ಮಾಡೋದಕ್ಕಾಗಲ್ಲ ಹೇರ್ ಫಾಲ್ ಆಗೋದು ಬೋನ್ ಸ್ಟ್ರೆಂತ್ ಇರೋದಿಲ್ಲ ಏನು ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ ಟೋಟಲ್ ಏನು ಜೀವನ ಅನ್ನೋ ಹಂಗೆ ಆಗೋಗುತ್ತೆ ಆಯಿತಾ ಸೊ ಅದರಿಂದನೂ ನಂದು ಆ ಕೇಸು ಕೆಲವೊಂದಿಷ್ಟು ಜನಕ್ಕೆ ಅದರ ಅಪೋಸಿಟ್ ಎಕ್ಸಾಕ್ಟ್ ಅಪೋಸಿಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಪಿಸಿ ಹೊಡಿ ಇದ್ದವರಿಗೆ ಅಂದರೆ ಬ್ಲೀಡಿಂಗೆ ಆಗೋದಿಲ್ಲ ಬರೀ ಸ್ಪಾಟಿಂಗ್ ಆಗುತ್ತೆ ಒಂದು ಫ್ಯೂ ಡ್ರಾಪ್ಸ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅದಾದಮೇಲೆ ಐದಾರು ತಿಂಗಳಾದಮೇಲೆ ಒಂದು ಸತಿ ಕಿತ್ಕೊಳ್ಳುತ್ತೆ ಕಿತ್ಕೊಂಡವಾಗ ಡಾಕ್ಟ್ರ್ ಹತ್ರ ಹೋಗಿ ಟ್ಯಾಬ್ಲೆಟ್ಸ್ ತೊಗೊಂಡು ಅದನ್ನು ಸ್ಟಾಪ್ ಮಾಡಿದವಾಗ ಮಾತ್ರ ಸ್ಟಾಪ್ ಆಗುತ್ತೆ ನಂದು ಅದೇ ಕಂಡೀಷನ್ ನಾನು ಏನು ಮಾಡಬೇಕು ಆಮೇಲೆ ಸಪೋಸ್ ಏನಾದರೂ ಬರ್ತ್ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಪಿಲ್ಸ್ ಏನಾದರೂ ತೊಗೊತಾ ಇದ್ರು ಅಂತಂತಂದರೆ ಆಯಿತಾ ಈ ಪಿಲ್ಸಿಂದ ಏನು ಅಂತಂತಂದರೆ ಬರ್ತ್ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಪಿಲ್ಸ್ ಯಾವ ಥರ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತೆ ಅಂತಂದರೆ ಎಂಡೋಮೆಟ್ರಿಯಮ್ ಥಿಕ್ನೆಸ್ನ ಮೇಂಟೈನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ ಆಯಿತಾ ಸೊ ಈ ಎಂಡೋಮೆಟ್ರಿಯಮ್ಮು ಜಾಸ್ತಿ ಯಾವಾಗ ಬೆಳ್ಕೊಳ್ಳುತ್ತೆ ಆವಾಗ ಬ್ಲೀಡಿಂಗ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗುತ್ತೆ ಯಾವಾಗ ಕಮ್ಮಿ ಬೆಳ್ಕೊಳ್ಳುತ್ತೆ ಆವಾಗ ಕಮ್ಮಿ ಬ್ಲೀಡಿಂಗ್ ಆಗುತ್ತೆ ಆಯಿತಾ ಸೊ ಈ ತಿಂಗಳು ನೀವು ಬರ್ತ್ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಪಿಲ್ಸ್ ಅಂದರೆ ಕಾಂಟ್ರೋಸೆಪ್ಟಿವ್ ಪಿಲ್ಸ್ ತೊಗೊತಿದ್ದೀರಾ ಅಂತಂತಂದರೆ ಎಂಡೋಮೆಟ್ರಿಯಮ್ ಥಿಕ್ನೆಸ್ಸು ತುಂಬ ಕಮ್ಮಿ ಬಂದಿರುತ್ತೆ ಹಾಗಾಗಿ ಕಮ್ಮಿ ಇದೆ ಅನ್ನುವಾಗ ಪಿರಿಯಡಲ್ಲಿ ಬರೋದೇ ಎಂಡೋಮೆಟ್ರಿಯಮ್ ಲೇಯರ್ ಆಯಿತಾ ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಈ ಜಾಸ್ತಿ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸೇ ಆಗಿಲ್ಲ ಅಂದವಾಗ ಎಲ್ಲಿಂದ ಬರುತ್ತೆ ಅಲ್ವಾ ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಬೆಳ್ಕೊಂಡು ಎಷ್ಟು ಬೆಳ್ಕೊಂಡಿರುತ್ತೆ ಅಷ್ಟೇ ಆಚೆ ಬರುತ್ತೆ ಓಕೆ ಸೊ ಪಿರಿಯಡ್ನಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟಪ್ಪ ಎಂಡೋಮೆಟ್ರಿಯಮ್ ಅಂತ ಅಷ್ಟು ಬರುತ್ತೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕಾಪರ್ ಟೀ ಆ್ಯಂಡ್ ಮಿರೇನಾ ಕಾಪರ್ ಟೀ ಅಂತಂದರೆ ಬರ್ತ್ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಇನ್ಸ್ಟ್ರೂಮೆಂಟ್ಸ್ ಇದು ಬ ಕಾಪರ್ ಟೀ ಆ್ಯಂಡ್ ಮಿರೇನಾ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ನನಗೂ ಸಜೆಸ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಮಿರೇನಾ ಯಾವಾಗ ಹಾಕಿಸ್ಕೊತೀನಿ ಅಂತ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಹಾಕಿಸ್ಕೊಂಡು ಆದಮೇಲೆ ನನ್ನ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯೆನ್ಸ್ನ ಶೇರ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಆಯಿತಾ ಅಲ್ಲಿವರೆಗೂ ನಾನು ಕೇಳಿರೋದು ಮಾತ್ರ ಹೇಳ್ಬೋದು ಕಾಪರ್ ಟೀ ಆ್ಯಂಡ್ ಮಿರೇನಾ ಎರಡೂ ಸೇಮ್ ಕಾಂಟ್ರಸೆಪ್ಟಿವ್ ಪಿಲ್ಸ್ ಏನು ತೊಗೊತೀವಲ್ಲ ಅದೇ ಥರ ವರ್ಕ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಏನಂದರೆ ಕಾಂಟ್ರಸೆಪ್ಟಿವ್ ಪಿಲ್ಸ್ ತೊಗೊಂಡವಾಗ ಸೈಡ್ ಎಫೆಕ್ಟ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಜಾಸ್ತಿ ಇರುತ್ತೆ ಹೆವಿ ವೇಟ್ ಗೇನ್ ಆಗೋದು ಆಗಿರ್ಬೋದು ತಲೆ ಸುತ್ತೋದಾಗಿರ್ಬೋದು ವಾಂತಿ ಗಿಂತಿ ಆಗೋದಾಗಿರ್ಬೋದು ಅದೆಲ್ಲ ಅನ್ಯೂಶಲ್ ಆಯಿತಾ ಆಮೇಲೆ ಎವ್ರಿ ಡೇ ಅದನ್ನು ತೊಗೊತಾನೆ ಇರಬೇಕು ಎವ್ರಿ ಮಂತ್ನೂ ಅದನ್ನು ತೊಗೊತಾ ಇರಬೇಕು ಬಟ್ ಕಾಪರ್ಟಿ ಆಗಲಿ ಮಿರೇನ ಆಗಲಿ ಹಾಕಿಸ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಏನು ಅಂತಂದರೆ ಅದು ಒನ್ ಟೈಮು ಫೈವ್ ಇಯರ್ಸ್ವರೆಗೂ ವ್ಯಾಲಿಡ್ ಇರುತ್ತೆ ನಿಮಗೆ ಎಂಡೋಮೆಟ್ರಿಯಮ್ ಥಿಕ್ನೆಸ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಹಾರ್ಮೋನ್ಸ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಎಲ್ಲ ಮೇಂಟೈನ್ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ ನಿಮಗೆ ಹಗಲೆಲ್ಲ ಎವ್ರಿ ಡೇ ತೊಗೋಬೇಕು ಅನ್ನೋ ಅಷ್ಟೇನೇನೂ ಇರೋದಿಲ್ಲ ಆಯಿತಾ ಸೊ ಇದನ್ನು ಹಾಕಿಸ್ಕೊಂಡವಾಗ ಕಾಪರ್ಟಿ ಅವ್ರ ಮಿರೇನ ಹಾಕಿಸ್ಕೊಂಡಾಗ ಕೂಡ ಬರೀ ಸ್ಪಾಟಿಂಗ್ ಆಗುತ್ತೆ ಬ್ಲೀಡಿಂಗ್ ಎಲ್ಲ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗೋದಿಲ್ಲ ಯಾಕೆ ಅಂತಂದರೆ ಅಗೇನ್ ಸೇಮ್ ರೀಸನ್ ಇವೆರಡೂ ಇತ್ತು ಅಂತಂದರೆ ಎಂಡೋಮೆಟ್ರಿಯಮ್ ಥಿಕ್ನೆಸ್ಸು ಜಾಸ್ತಿ ಆಗೋದಿಲ್ಲ ಸೊ ಸ್ವಲ್ಪನೇ ಬೆಳ್ಕೊಳುತ್ತೆ ಇಂಡಿಯ ಎಂಡೋಮೆಟ್ರಿಯಮು ಸೊ ಎಷ್ಟು ಬೆಳ್ಕೊಂಡಿರುತ್ತೆ ಅಷ್ಟು ಮಾತ್ರ ಆಚೆ ಬರುತ್ತೆ ಪಿರಿಯಡ್ಸ್ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಆ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಸ್ಪಾಟಿಂಗು ಆಗುತ್ತೆ ಬ್ಲೀಡಿಂಗ್ ಆಗೋದಿಲ್ಲ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬ್ರೆಸ್ಟ್ ಫೀಡಿಂಗು ಮ ಏನಾದರೂ ಡೆಲಿವರಿ ಆಗಾದಮೇಲೆ ಬ್ರೆಸ್ಟ್ ಫೀಡ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದರೆ ಅಂಥವ್ರಿಗೂ ಕೂಡ ಸ ಬ್ಲೀಡಿಂಗ್ ಆಗೋದಿಲ್ಲ ಸ್ಪಾಟಿಂಗ್ ಆಗುತ್ತೆ ಕೆಲವೊಂದಿಷ್ಟು ಸರ್ತಿ ಇನ್ಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಏನಿದೆ ಅಂತಂದರೆ ಬ್ರೆಸ್ಟ್ ಫೀಡ್ ಸ್ಟಾಪ್ ಮಾಡೋವರೆಗೂ ಬ್ಲೀಡಿಂಗ್ ಪಿರಿಯಡ್ಸ್ ನಾರ್ಮಲ್ ಪಿರಿಯಡ್ಸು ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗಲ್ಲ ಅಂತಲೂ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಆಯಿತಾ ಆಮೇಲೆ ನೆಕ್ಸ್ಟು ಇನ್ಫೆಕ್ಷನ್ ಇನ್ ಪ್ರೈವೇಟ್ ಪಾರ್ಟ್ಸ್ ಪ್ರೈವೇಟ್ ಪಾರ್ಟ್ಸಲ್ಲಿ ಏನಾದರೂ ಇನ್ಫೆಕ್ಷನ್ ಆಗಿತ್ತು ಅಂತಂತಂದರೆ ಅದು ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಪಾರ್ಟ್ಸ್ಗೆಲ್
ಸಾಲ್ವ್ ಆಗುತ್ತೆ ಆಯಿತಾ ಓಕೆ ಇದನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಬ್ಲೀಡಿಂಗ್ ಆಗದಿರೋ ಬಗ್ಗೆ ಏನಾದರೂ ನಿಮಗೆ ಡೌಟ್ ಇತ್ತು ಅಂತಂದರೆ ಕಮೆಂಟ್ ಬಾಕ್ಸಲ್ಲಿ ತಿಳಿಸಿ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಆನ್ಸರ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಟ್ರೈ ಮಾಡ್ತೀನಿ ನನ್ನ ವೀಡಿಯೋ ಯೂಸ್ಫುಲ್ ಅಂತ ಅನ್ನಿಸ್ತು ಅಂತಂತಂದರೆ ಕಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿ ಕಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿ ಲೈಕ್ ಮಾಡಿ ಶೇರ್ ಮಾಡಿ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿ ಯಾರಿಗಾದರೂ ನೀಡಿತ್ತು ಅಂತಂತಂದರೆ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಟಿವ್ ಅಂತ ಅನ್ನಿಸ್ತು ಅಂತಂತಂದರೆ ನನ್ನ ವೀಡಿಯೋ ಅವ್ರಿಗ